வெல்கம் டு அவர் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்ஜினியரிங் மேக்ஸ் ஒன் பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் யூனிட் த்ரீயில் லாஸ்ட் டாபிக் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் டுடே நம்ம யூனிட் த்ரீயில் லாஸ்ட் டாபிக் இம்ப்ராப்பர் இன்டெக்ரல்ஸ் இந்த டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இம்ப்ராப்பர் இன்டெக்ரல்ஸ்னா என்னன்னு பார்க்கணும் ஸோ இம்ப்ராப்பர்னா என்னென்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் ஒரு டெஃபினட் இன்டெக்ரல் இது வந்து என்னென்னா ஒரு டெஃபினட் இன்டெக்ரல் வித் இன்ஃபைனைட் இன்டர்வல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம நார்மலாக டெஃபினட் இன்டெக்ரல்ஸ்னா என்ன இருக்கும் ஒரு இன்டெக்ரலில் லிமிட்ஸ் இருக்கும் இங்கே ஒரு லிமிட் இருக்கும் இங்கே ஒரு லிமிட் இருக்கும் நடுவில் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் ஸோ இம்ப்ராப்பர் இன்டெக்ரல்ஸ்னா என்னென்னா இந்த இன் லிமிட்ஸில் ஏதாவது ஒன்று இன்ஃபினிட்டின் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ டூ இன்ஃபினிட்டி இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லைனா டூ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இன்டெக்ரல்ஸில் இன்ஃபினிட்டி இருந்துச்சு அதோட லிமிட்ஸில் இன்ஃபினிட்டி இருந்துச்சுன்னா அந்த இன்டெக்ரலை தான் நம்ம இம்ப்ராப்பர் இன்டெக்ரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது ஒன்று இன்ஃபைனைட் இன்டெக்ரல்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது இன்ஃபைனைட் டிஸ்கண்டினியூட்டிஸாகவும் இருக்கலாம் ஸோ டிஸ்கண்டினியூஸ்னா என்னது நம்ம படிச்சிருப்போம் இன்டெக்ரலில் டிஸ்கண்டினியூஸ்னா இப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது இதோட ஆன்சர் வந்து இன்ஃபைனைட்டாக வந்துச்சுன்னா அதை தான் நம்ம டிஸ்கண்டினியூஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஒரு வேளை நம்ம இந்த இன்டெக்ரல்லையே ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ டிஎக்ஸ்ன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் நம்மளோட இந்த லிமிட்ஸில் என்ன இருக்கும்னா இப்போ எக்ஸுக்கு பதில் நம்ம இந்த லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டூ அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ இது என்ன ஆயிரும் மொத்த இன்டெக்ரலுமே இன்ஃபைனைட் ஆயிரும் ஸோ இந்த எந்த லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணி அந்த லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த இன்டெக்ரல் இன்ஃபைனிட் ஆகுதோ அப்படி ஏதாவது ஒரு லிமிட்ஸ் இதில் இருந்துச்சுன்னா இதை வந்து நம்ம டிஸ்கண்டினியூட்டின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தாலும் இதுவும் இம்ப்ராப்பர் இன்டெக்ரல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இம்ப்ராப்பர்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சுல இன்டர்வல்ல லிமிட்ஸ்ல இன்ஃபினிட்டி இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா நம்மளுடைய அந்த லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு இன்ஃபினிட்டி ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா அதையும் நம்ம இம்ப்ராப்பர் இன்டெக்ரல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த இம்ப்ராப்பர் இன்டர்கல்ஸ் மூணு டைப்பா வரும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ல மூணு டைப்பா இருக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா இம்ப்ராப்பர் இன்டெக்ரல்ஸ் வித் இன்ஃபைனைட் இன்டர்வல்ஸ் அதாவது லிமிட்ஸ்ல மட்டும் இன்ஃபினிட்டின் இருக்கும் நான் இப்போ சொன்னேன்ல ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டின்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒரு ப்ராப்ளம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ஜீரோ இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்குன்னா ஒன்லி லிமிட்ஸில் மட்டும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல இன்ஃபினிட்டி இருக்கும் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு டைம் செகண்ட் டைப் என்னன்னா இன்ஃபைனைட் டிஸ்கண்டினிட்டிஸ் அதாவது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஒன் டூ டூ டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் பாருங்கள் உங்களுக்கு லிமிட்ஸில் இன்ஃபினிட்டி இல்லை பட் இந்த லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்ஃபினிட்டி வரும் பாருங்கள் இந்த ஒன்று அப்ளை பண்ணால் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஆயிருமா ஸோ ஒன் பை ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி ஆயிருமா ஸோ இதுதான் இன்ஃபைனல் டிஸ்கண்டினியூட்டி சொல்லுவாங்க ஒன்று தேர்ட் டைப் என்னென்னா ரெண்டும் சேர்ந்து வரும் அதாவது ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி டிஎக்ஸ் பை ரூட் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்க இதில் இன்ஃபினிட்டியும் இருக்கு லிமிட்ஸில் இப்போ இந்த ஜீரோ இதில் அப்ளை பண்ணால் லிமி இன்ஃபினிட்டியும் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது தேர்ட் டைப் ஸோ இந்த மூணு டைப்பில் தான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஸோ இந்த மூணு டைப்பில் எது வந்தாலுமே அந்த இன்டெக்ரல் வந்து இம்ப்ராப்பர்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து கன்வர்ஜன்ட் அண்ட் டைவர்ஜன்ட் இதில் ஒரு மெத்தட் இருக்கு ஸோ ஒரு இன்டெக்ரல் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு கன்வர்ஜெண்டா டைவர்ஜெண்டா கண்டுபிடின்னு கேட்பாங்க ஸோ அது எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு எக்ஸாம்பிள் ஒரு இன்டெக்ரல் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதுல இன்ஃபினிட்டின்னு ஒரு லிமிட்ஸ் இருக்கு ஸோ நம்ம இதை எப்படி நம்ம இதை செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்ளம் செய்யணும்னா இந்த இன்ஃபினிட்டிக்கு பதில் நம்ம ஒரு டேர்ம் வேரியபிள் எடுத்துக்கணும் அதாவது இப்ப இன்ஃபினிட்டிக்கு பதில் நான் டீன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா டீன் எடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ணணும் லிமிட் டி டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி முன்னாடி எழுதிடணும் ஏன்னா டீக்கு பதில் இன்ஃபினிட்டி டீக்கு பதில் இன்ஃபினிட்டி தானே ஸோ டீக்கு பதில் இன்ஃபினிட்டி நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு நம்ம இந்த இன்டெக்ரலை வந்து செஞ்சு ப்ராப்ளம் செஞ்சுட்டு கடைசியில் டீக்கு பதில் இன்ஃபினிட்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் ஸோ அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபைனட்டாக ஒரு ஆன்சர் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபைனட் நம்பர் வந்துச்சுன்னா அந்த இந்த இன்டெக்ரலை நம்ம கன்வர்ஜன்ட் அப
ஒரு வேளை மைனஸ் இன்ஃபினிட்டின் இருந்துச்சுன்னா டி டென்ஸ் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி போடுவேன் ஸோ இப்படி செஞ்சுட்டு இன்டகிரல் செஞ்சுட்டு கடைசியாக லிமிட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த ஆன்சர் ஃபைனட்டாக வந்துச்சுன்னா அந்த இன்டகிரல் வந்து கன்வர்ஜென்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபினிட்டியாக வந்துச்சுன்னா டைவர்ஜன் சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் செஞ்சு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பாருங்கள் இந்த இன்டகிரல் வந்து கன்வர்ஜென்டாக டைவர்ஜென்டான்னு செக் பண்ண கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்டகிரலை நம்ம எவால்வேட் பண்ண தெரியணும் ஸோ இந்த இன்டகிரலை எடுத்து எழுதுகிறேன் ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி லாக் எக்ஸ் பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் இந்த இன்ஃபினிட்டிக்கு பதில் நம்ம என்ன போடணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒரு வேரியபிள் போடணும் ஸோ என்ன பண்ணணும் ஒன் டு டி லாக் எக்ஸ் பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ் கடைசியாக லிமிட் டீக்கு பதில் நம்ம இன்ஃபினிட்டியை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேவா இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுத தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இது எழுதி முடிச்சுட்டோம் நான் இனி நார்மல் சப்ஸ்டியூஷன் சாரி நார்மல் இன்டகிரேஷன் தான் இது ஸோ லிமிட் t tends to infinity இதில் பாருங்கள் லாக் எக்ஸ் பை எக்ஸ் இதை நம்ம டிஃப்ரெண்ட் இன்டகிரேட் பண்ணணும் ஸோ இன்டகிரேட் பண்ணணும்னா என்ன தான் மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியுது இதில் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நான் என்ன எடுக்க போகிறேன் யூ ஈக்குவல் டு லாக் எக்ஸ்ன்னு எடுக்க போகிறேன் ஸோ யூ ஈக்குவல் டு லாக் எக்ஸ் எடுக்கும்போது நம்ம நடத்தி என்ன கண்டுபிடிப்போம் டி யூ பை டி எக்ஸ் என்ன வரும் ஒன் பை எக்ஸ் ஸோ லாக் எக்ஸுக்கு பதில் என்ன அப்ளை பண்ணணும் யூ டி எக்ஸ் பை எக்ஸுக்கு பதில் என்ன போடலாம் டிஇ ஸோ நம்ம லிமிட்ஸையும் அப்படி மாற்றணும் இதை நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ எக்ஸுக்கு பதில் ஒன் போடணும் ஸோ யூ ஈக்குவல் டு லாக் ஒன் வரும் ஸோ லாக் ஒன் என்னது ஸீரோ ஸோ இதுக்கு என்ன வந்துடும் ஸீரோ வந்துடும் அடுத்தது எக்ஸுக்கு பதில் டி போடணும் ஸோ என்ன வரும் இதில் லாக் டி நம்ம லிமிட்ஸையும் மாற்றிடணும்ல ஸோ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா அது ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் லிமிட் டி டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இதை இன்டகிரேட் பண்ணால் என்ன வரும் u square by 2 zero log t next limit apply பண்ணா என்ன வரும் limit t tends to infinity log t the whole square by 2 minus in the limit apply பண்ணோம்ல so இது 0 ஆயிடும் 0 by 2 தானே வரும் so 0 அப்ப என்ன வரும் limit t tends to infinity log t square by 2 இப்போ கான்ஸ்டன்ட் வெளியில் தானே எடுக்கணும் நம்ம ஸோ ஒன் பை டூவே வெளியில் எடுத்துட்டேன் ஸோ இந்த டீக்கு பதில் இனி இன்ஃபினிட்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா லாக் இன்ஃபினிட்டி த ஹோல் ஸ்கொயர் வரும் லாக் இன்ஃபினிட்டி என்னது இன்ஃபினிட்டி ஸோ இன்ஃபினிட்டி இன்ட் எனி நம்பர் இன்ஃபினிட்டி இப்போ பாருங்கள் நமக்கு இந்த இன்டகிரல் இன்ஃபினிட்டி வந்திருக்கு ஸோ திஸ் இன்டகிரல் இஸ் டைவர்ஜென்ட் நம்ம பார்த்தோம்ல கடைசி ஆன்சர் இன்ஃபினிட்டி வந்துச்சு நான் அந்த இன்டகிரலில் நம்ம டைவர்ஜன் சொல்லுவோம் இதில் ஒரு ஃபைவ் நெட் நம்பர் டூ த்ரீ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபைவ் என் ஃபைவ் நெட் நம்பர் வந்துச்சுன்னா அதை நம்ம கன்வர்ஜன் சொல்லுவோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிம்பிள் தான் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த லிமிட்டுக்கு பதில் இதை இப்படி எழுத தெரிஞ்சிருக்கணும் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நார்மல் இன்டகிரேஷன் நார்மல் இன்டகிரேஷனில் என்ன மெத்தட் நம்ம படித்தோமோ அதை படித்து அப்ளை பண்ணி முடிச்சுட்டு கடைசியில் தான் டீக்கு நம்ம அந்த வேலையை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா ஆன்சர் கிடச்சிடும் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இந்த இன்டகிரலில் ரெண்டு இடத்துலையுமே இன்ஃபினிட்டி வந்துருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிம்பிள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அதாவது இதில் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டின் இருக்கு இந்த கிரல் அப்படி தானே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த நடுவில் ஒரு சீரோன்னு ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதை ரெண்டாக பிரிக்க போகிறோம் என்னென்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு சீரோனோ சீரோ டு இன்ஃபினிட்டினும் பிரிக்க போகிறோம் ஸோ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு சீரோனோ சீரோ டு இன்ஃபினிட்டி பிரிச்சாலும் நமக்கு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி தான் வரும் ஓகேவா ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு இதை இப்படி ரெண்டு இடத்துல இன்ஃபினிட்டி இருந்துச்சுன்னா நம்ம இப்படி பிரித்து எழுதிடணும் ஸோ என்ன வரும் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு சீரோன்னு ஒரு இன்டகிரலும் ப்ளஸ் சீரோ டு இன்ஃபினிட்டின்னு ஒரு இன்டகிரலும் ஸோ இப்படி நம்ம பிரித்து எழுதிடணும் ஸோ இப்படி பிரித்து எழுதிட்டு நம்ம அடுத்த ப்ராப்ளம் செய்ய ஆரம்பிச்சிட வேண்டியதான் ஸோ இனி நார்மல் மெத்தட் தான் இந்த இன்ஃபினிட்டி பதில் நம்ம என்ன போடணும் டீ போடணும்ல ஸோ என்ன பண்ணுறோம் இதுக்கு லிமிட் டி டென்ஸ் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டி டு சீரோ ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இதுக்கு லிமிட் டி டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி சீரோ டு டி ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் ஸோ இது புரிஞ்சுதா இது ஒன்றும் இல்லை மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி பதில் நம்ம டி போடுவோம் அதே தான் எடுத்து எழுதிய
limits another 0 to t plus limit t tends to infinity 1 by 2 tan inverse x by 2 0 to t. In this case, limits apply. In this limits, integral order limits, this is the limit. Minus infinity, this apply to 1 by 2 tan inverse, first 0 then apply to 0 by 2 minus 1 by 2 tan inverse t by 2. So, in the limits apply to this. Next, this limit t tends to infinity, first t apply to 1 by 2 tan inverse t by 2 minus 1 by 2 tan inverse 0 by 2. Okay, wow. Now, let's see, limit, this is t tends to minus infinity. So, this is tan inverse 0 by 2 0 0. So, tan 0 is 0. So, 0 minus 1 by 2 tan inverse t by 2 plus limit t tends to infinity. This is 0. So, this is 1 term. 1 by 2 tan inverse t by 2. This is the same thing. This Pi by 2 and polama. Pi by 2 polla. So, now we have tan inverse of in minus infinity. So, tan inverse of minus infinity is minus tan inverse of infinity in polama. So, minus or minus and I ring plus I. Okay, but tan of minus theta is not the same. Minus tan theta is not the same. So, that is the same. So, in the minus is the same. So, pi by 2. Plus, this is the same. 1 by 2 into tan inverse tan n the degree la infinity varum pi by 2 90 degree la thana so pi by 2 so enna varum adha pi by 4 plus pi by 4 so lcm eduthe enna varum 2 pi by 4 equal to pi by 2 so idha answer answer equal to pi by 2 so idhula ungalku enna therinjirukona idhula one simple da first my rendu edathile infinity minus infinity vanduchina minus infinity to zero no zero to infinity pirichiranum pirichittu now, normal improper every panoma and the maripanitona answer on the problem in the question lay evaluate the improper integral and put the tongue. So, anamaka paranga infinity edumail integral. So, yana next to word method sex type percala discontinuity irkan pakana. So, discontinuity irkan pakana. So, first two apply pandro, two apply pandana or room, two in the other port paranga and the limits. So, three minus two one. So, it one down three put paranga, three minus three. So, it is zero iron. Then, then 1 by 0 is infinity. Then, so, this is improper integral. So, when the limit is applied, it will infinity. So, when the limit is applied, we will have a variable. So, that is the difference. So, what do we do? Integral 2 into 3 is t. Okay, so what do we do? The limit is the limit t tends to 3. Meaning, t is 3. So, this is the normal integration. So, what do we do? Limit t tends to 3. 2 to t limit la. Idha nama abdi eladala. 3 minus x the whole power minus 1 by 2 eladala ma. Root of badal 1 by 2 eladala. Idha maala pona minus i ro. So ini vandu normal integration. So limit t tends to 3. Panna ina varo. 3 minus x the whole power minus 1 by 2 plus 1. Minus 1 by 2 plus 1. Pota. Indu minus 1 varo. Yaa minus 1 varo. 3 minus x upon 0, upon minus 1 on them. So, this numbers constant element will be added to the line. So, in our own, this is minus 1. So, this is another step. Limit t tends to 3. 3 minus x, the whole power. In the end, plus 1 by 2. 1 by 2 into minus 1, 2 to t. So, in the 2 malapon, 1 by 2 malapon, 2 iron. 2 into minus 1. So, minus 2 iron. So, minus 2 will be added to the line. Limit t tends to 3. Inni, in the limits apply pannala. First t then apply pannala. So, 3 minus t the whole power 1 by 2. Minus 3 minus 2 the whole power 1 by 2. Limits apply pannala. 
இனி த்ரீ அப்படி த்ரீ அப்ளை பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் டூ த்ரீ அப்ளை பண்ணால் என்ன ஆயிரும் இது ஜீரோ பவர் ஒன் பை டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ என்னது ஒன் பவர் ஒன் பை டூ அப்போது மைனஸ் டூ வெளியில் இருக்குது இது ஜீரோ மைனஸ் ஒன் பவர் ஒன் பை டூ என் ஒன் தான் ஸோ மைனஸ் டூ இன்டூ மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ இதுதான் என்னது ஆன்சர் அதாவது இந்த இன்டகிரல் டூ டூ த்ரீ ஒன் பை ரூட் ஆஃப் த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஓகேவா சிம்பிள் தான் இதில் என்ன நீங்கள் டிஸ் இந்த மாதிரி டிஸ்கண்டினிட்டி இருந்துச்சுன்னா எந்த லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணனால உங்களுக்கு ஒரு ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி ஆகுதோ அந்த லிமிட்ஸுக்கு பதில் டீ போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நார்மல் இன்டெக்ரேஷன் பண்ணால் ஆன்சர் வந்துடும் இன்டெக்ரல்ஸ் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இதில் நமக்கு பேசிக்காக என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் இம்ப்ராப்பர் இன்டெக்ரல்ஸ்னால் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ என்னது இன்ஃபினிட்டியில் உங்களுக்கு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி அல்லது ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி இன்டெக்ரல்ஸ் இருந்தாலே நம்ம அதை வந்து இம்ப்ராப்பர்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைனா நமக்கு டிஸ்கண்டினிட்டிஸ் வரும் ஒரு இன்டெக்ரல் எப்போ டிஸ்கண்டினியூஸ் ஆகும் நம்ம அதோடைய லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அது வந்து ஆன்சர் வந்து இன்ஃபினிட்டியாக இருந்தால் தான் நம்ம அதை டிஸ்கண்டினியூஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ லிமிட்டில் வந்து நமக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குன்னா அது வந்து நம்ம அந்த இன்டெக்ரலில் இருக்கிற சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து இன்ஃபினிட்டி வந்துச்சுன்னா அதை டிஸ்கண்டினியூஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி இன்டெக்ரல்ஸ் தான் நம்ம இம்ப்ராப்பர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இம்ப்ராப்பர் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு டெஃபினிட் இன்டெக்ரல் தான் அது கன்ஃபார்மாக தெரியும் ஏன்னா டெஃபினிட் இன்டெக்ரலில் தானே உங்களுக்கு லிமிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது லிமிட்ஸ் இன்ஃபினிட்டியாக இருந்தால் தான் நமக்கு இம்ப்ராப்பர்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த தான் இம்ப்ராப்பர்னா ஒரு பேசிக்காக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இது தெரிஞ்சுட்டா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது கன்வர்ஜன் டைவர்ஜன்ட்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ கன்வர்ஜன் டைவர்ஜன்னா என்னது இப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது ஆன்சர் வந்து ஃபைனேட்டாக வந்துச்சுன்னா அதை வந்து கன்வர்ஜன் சொல்லுவோம் ஆன்சர் இன்ஃபினிட்டின்னு வந்துச்சுன்னா அதை டைவர்ஜன் சொல்லுவோம் ஸோ இது ஒரு கான்செப்ட் இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இன்ஃபினிட்டி வந்துச்சுன்னா நம்மளை எப்படி அப்ளை பண்ணணும் ஸோ இன்ஃபினிட்டி இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு பதில் நம்ம டீன்னு ஒரு வேரியபிள் ஸோ எனி வேரியபிள் எடுத்துட்டு அந்த வேரியபிளுக்கு கடைசியில் நம்ம டீன்ஸ் டீ கொண்டு அந்த இன்ஃபினிட்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இதுதான் பேசிக் கான்செப்ட் ஸோ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு மெயில் ஐடி கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம இப்போ யூனிட் த்ரீயில் உள்ள எல்லா டாப்பிக்குமே கவர் பண்ணிட்டோம் இதுதான் லாஸ்ட் டாபிக் ஸோ வேறு ஏதாவது டாபிக்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்கலனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம யூனிட் ஃபோர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் தேங்க்